Вечер добрий, час новин на каналі Кіровоград. У студії для вас працює Анастасія Мусатенко. Вітаю і сьогодні розкажемо про таке. І обережність не врятувала. В Кіровограді піймали на хабарі посадовця. Вистачить і людей, і техніки, і солі. Справжня зима захоплює Кіровоградщину, комунальники кажуть, готові до всього. Кожна з них – ексклюзив. Кіровоградська майстриня робить інтер'єрних ляльок і навчає цьому школярів. Далі більше в подробицях. Небезпечне прибирання. Недільного ранку жителька обласного центру разом з 11-річною донькою ледь не стали жертвами пожежі, що спалахнула у їхньому ж помешканні. Займання сталося через перевантаження електромережі. Господарка будинку увімкнула у спальні лампу для кварцування і заходилась хазяйнувати. Як тільки не увімкнула пилосос, у домівці зникло світло. За її словами, було чути також якийсь тріскіт. Згодом господиня помітила дим, що заповнював кімнати. Жінка кинулась рятувати 11-річну доньку, яка в той час іще спала. За лічені хвилини в селі спалахнув вогонь. Мати з донькою вибігли на вулицю та викликали рятувальників. Гасили пожежу 10 надзвичайників та 3 пожежні машини. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося врятувати двопороховий будинок та майно. Водночас звертається до всіх мешканців нашого регіону про те, що на дворі зима і всі вдаються до обігріву. Будь ласка, стежте за тим, щоб не перевантажувати електромережу. В Кіровограді посадовця піймали на хабарі. Ним виявився начальник управління технічного нагляду охорони праці та пожежної безпеки регіонального представництва Держінспекції сільського господарства Юрій Могилей. Чоловік не гребував різними хабарами. Правоохоронці кажуть, що суми були від тисячі до двадцяти тисяч гривень. Затриманий вів себе досить обережно. Він кілька разів запрошував спеціалістів, щоб ті перевірили його кабінет на наявність спецзасобів для стеження та прослуховування. Однак не допомогло. Обставини хабара на Держслужбі з'ясовував Ігор Токар. Посадовці, який відповідав за технічний нагляд та встановлення на облік комбайнів та тракторів, правоохоронці інкримінують хабаринство майже по 10 епізодах. Працівниками Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю в МВС в області спільно з працівниками прокуратури області задокументовано незаконну діяльність посадової особи під час отримання нею незаконної вигоди. Захисник інтересів працівників агросфери Олександр Сергатий ледь не став свідком затримання посадовця. Їх кабінети знаходяться в одній будівлі. Я в цьому будинку працюю і ще прийшов до восьми на роботу, а хлопці вже стоять на порозі. Це неподобство, це визиває обурення. Хто ж заявив на неправомірні дії посадовця, правоохоронці не кажуть. Більшість фермерів, до яких ми звертались за коментарем, відмовилися будь-що говорити про сільгоспінспекцію. Погодився на інтерв'ю телефоном лише Юрій Цоколов. Фермер нарікає на недоліки у самій системі інспекції. Як приклад, говорить, зняти з обліку техніку дорожче, ніж її утримувати. Якщо трактор вже до експлуатації не пригодний, то його, щоб вивезти або списати, там ще більше протоколів потрібно і всього. То виходить, якщо він навіть не їзде, то краще заплатити ці 200 гривень, так поставлено, і мати без, якщо він справний і все. За словами фермера, перевіряти технічний стан комбайнів та тракторів давно вже ніхто не приїжджає. Всі проплати роблять тільки після особистого підпису керівника управління. Я, наприклад, звернувся в наше відділення в Бобринці. На що мені сказали, що їхати персонально треба в Кіровоград і добро на це писати заяву дає Могилей. Я так розумію, це цікаві повноваження фінансово. Ну, я так здогадуюся. Цю інформацію підтверджує і Олександр Сергатий. Говорить, фермери нерідко скаржаться на співпрацю з сільгоспінспекцією. Треба їхати і вирішувати питання по реєстрації трактора чи комбайна. І рішають вони ці питання по півроку. То талонів немає, то номерів немає, то ще якогось біса, дідька. Керівник посадовця, якого затримали, Антоніна Ковальова, ще з минулого четверга не знайшла часу на коментар для нашої знімальної групи. У мене є ровно стільки інформації, скільки у вас в інтернеті, десь на другу. 
годинку. На другу годинку тут зустрічаємось. Да. Втім, і о 14-й годині зустріч не відбулась. Затриманому держслужбовцю правоохоронці ж висунули обвинувачення за частиною 4 статтею 368 Кримінального кодексу України «Одержання хабара». Відносно посадовця обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування у справі триває. Якщо суд визнає посадовця винним, йому загрожує штраф або позбавлення волі до п'яти років. Ігор Токар, Ілля Зільонкін, День за днем. Їх зимою не налякати. Білосніжна пані вступила в свої права, за метіль не обійшла і Кіровоградщину. Обласні метеорологи очікують на зниження температури та збільшення кількості опадів. Міські ж комунальники прогнозів не бояться і запевняють, що до зими готові на 100%. Перший тиждень зими в Кіровограді панувала нетипова тепла для грудня погода. Втім, нині метеорологи радять готувати теплі речі, бо очікують на снігопади та зниження температури вже найближчими днями. Будемо очікувати протягом доби 5-10 градусів морозу. Проте це, все це буде супроводжуватися сильними вітрами, на жаль. Місцями вітер може досягати 15-20 метрів на секунду. До зими готові, запевняють кіровоградські комунальники. Кажуть, місто забезпечене сольовою сумішю на 100%, а прибирати сніг будуть 24 одиниці снігозбиральної техніки. Також для боротьби з негодою спеціально створили робочі групи. Створені відповідні підрозділи наказами по підприємствам, також наказом по головному управлінню, створені аварійні бригади, визначені чергові, які чергують ці Добово. Також наша аварійна диспетчерська служба постійно на постійному зв'язку з громадою міста. Для роботи снігозбиральної техніки на дорогах Кіровоградщини область закупила необхідну кількість палива. Про це говорять вже обласні посадовці. Проплатили питання, пов'язані з енергозабезпеченням, тобто пально-мастильні матеріали для дорожнього господарства, для поповнення резервного фонду обласного бюджету пально-мастильних матеріалів для дорожних служб. Зігрівати без хаченків та просто з мерзлих на вулиці містян традиційно будуть рятувальники. Під час сильних морозів вони встановлять намети для обігріву. Також планують повторити минулорічну практику роботи соціального патруля. Наші працівники, також міліція і працівники закладів охорони здоров'я, вони об'їжджали обласний центр і не тільки обласний центр. Це такий патруль працював у містах обласного підпорядкування. І якщо виявляли, що людина, допустим, не спроможна сама рухатися або на зупинки сидить в стані алкогольного сп'яніння, то таких людей забирали. Як справляться комунальники з цьогорічними снігопадами, буде видно вже найближчими днями. Яна Семенюк, Іван Фоміченко. День за днем. Кіровоградські транспортники знову б'ють на сполох. Представники автобусного парку та Єлисаветградської транспортної компанії запевняють, нині знаходяться на межі виживання. Зараз нарікають автобуси заправляти нічим. Якщо їм не дадуть субвенцію, що відшкодовує пільгове перевезення, вони можуть зупинитись. Перевізники жаліються на конкурентів. Новий маршрут 1С. Кажуть, після його старту прибутки суттєво знизились. Зі свого ж боку посадовці запевняють, найближчим часом субвенція має надійти, а от маршруту центральний ніхто не зніматиме. З одної сторони. У нас долги по субвенції значительні, мільйонні. З іншої сторони, можливість заробляти самостоятельно, підприємцям не дають. Виходить ситуація, виникає питання, потрібен чи не потрібен автобусний парк. До того, як центральний маршрут у нас знаходилось порядка 170 машин в день їздило, виручка тролейбусного парку була порядка 2700 гривень в день. Після реформи виручка тролейбусного парку виросла до 6 тисяч гривень. Плюс ще у них 66 тисяч оренда за землю має бути, вони платять 11 тисяч за землю. Пенсії на Кіровоградщині виплачуються вчасно. У цьому запевнила заступниця губернатора Галина Пастух під час щотижневої апаратної наради. Щомісяця пенсіонерам сплачують понад 430 мільйонів гривень. На сьогодні в області вже має 120 мільйонів. Виплачують пенсії без затримок, запевнила чиновниця. Без збоїв на Кіровоградщині проходить і виплата державних допомог. Стосовно державних допомог, якщо говорити, передбачено майже 950 мільйонів державних субвенцій до кінця року на всі види державних допомог, їх дуже багато, то на сьогодні Кіровоградщина вже отримала 855 мільйонів гривень. Проблем жодних з фінансуванням державних допомог сьогодні в Кіровоградській області немає. 
24 юних оратора з усієї України з'їхалися в Кіровоград на конкурс публічного мовлення. Вже в п'ята його організовують на факультеті іноземних мов Кіровоградського педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Конкурс ораторського мистецтва проходить у три етапи. Переможець національного представлятиме Україну на міжнародному у Лондоні. Торік саме кіровоградець їздив до Великобританії. Хто стане кращим цього разу, буде відомо у лютому. Тоді у фіналі за перемогу боротимуться дев'ятеро учасників. Інтер'єрні ляльки в українському стилі виготовляє кіровоградська майстриня Крістіна Приходько. Дівчина вже два роки захоплюється скульптурним текстилем. У її доробку понад три десятки авторських ляльок. Усі вони одягнені в національному стилі, кожна з ім'ям і характером. Двох однакових у колекції не знайти. Створювати колоритні образи майстриня вчить і школярів. З гуртка, який має назву «Театр мод», повернулася Ольга Склярук. Ось є такий образ Маланки, вона отримала перше місце у всеукраїнському конкурсі «Знай, люби свій край». Маланка – єдина поки що в колекції лялька, яка привезла перемогу з всеукраїнського конкурсу. Вона у натуральних валінках, в'язаних рукавицях та українській хусті. Має подругу, теж Маланку. Дизайнер за освітою Крістіна завжди прагнула робити щось неординарне. А коли дізналась про техніку скульптурного текстилю, вирішила – ось воно. Я дуже боялася зробити першу ляльку, це обличчя, мені здавалося, це дуже важко. Роблячи ляльку, ти повинен бути і скульптором, і перукарем, і модельєром, і так далі. Тому я... Хвилювалася, але я думаю, що в мене вийшло. Свою першу ляльку Крістіна подарувала. Натомість з'явилися інші колоритні українські персонажі – козак Вакула і Оксана, Солоха і улюблена український гетьман. Виготовлення кожної займає щонайменше тиждень. Спочатку робиться каркас проволочний, так скажімо, скелет. Потім це все обтягується м'яким синтопоном, потім це все обтягується капроном. І це все прошивається, як скульптура. Найвідповідальніше – зробити обличчя, досягти тих емоцій, які прагнеш передати, говорить Крістіна. Для цього треба бути ще й психологом. Зазвичай черпаю натхнення я з українських кінофільмів. Я дуже люблю дивитися українські фільми. Старовинні, такі, як, наприклад, «Сватання на Гончарівці» або «Вечора на хуторі Близдиканьки». І ось я вдивляюся в ці образи. Одяг для своїх ляльок майстриня шиє сама. Вишиванки, плахти, шаровари, навіть взуття виготовляє із натуральної шкіри. У гетьмана все найдорожче. Це дерев'янна булава, гарна дуже. Так, головний убір зроблений із натурального хутра норки. Так, позаду цієї шапки бархат. Так, і Потім, як у кожного гетьмана, в нього є шикарний жупан. Рукотворні красуні з нафарбованими вустами, накладними віями та в українських віночках. Волосся штучне і натуральне, кожен образ продуманий до найменших дрібниць. У кожної ляльки є свій характер, у кожної ляльки є своя душа, тому що автор вкладає свою душу. Тому вони всі живі, я з ними розмовляю, і іноді мені здається, що вони вночі оживають і живуть своїм життям. Одна із останніх авторських ляльок – Святий Миколай. Вже незабаром він, як і Миланка, поїде на всеукраїнський конкурс. Ольга Склярук, Сергій Баранюк. День за днем. Таким був випуск новин сьогодні. Я не прощаюсь. Уже скоро побачимося у темі дня. Сьогодні у нас у гостях Юрій Слоневський, виконуючи обов'язки директора обласного центру зайнятості. Дочекайтесь. Інформаційний партнер програми – новості КРЮА. Привіт усім кіровоградцям та мешканцям області. Мене звати Володимир Вященко і я вітаю вас з тим, що зробили правильний вибір, увімкнувши канал Кіровоград, який не втомлюється інформувати вас про останні новини регіону, включаючи новини від наших синоптиків. Саме про погоду піде мова далі. У вівторок, 10 грудня, на Кіровоградщині очікується хмарна погода. Уночі, можливо, пройде сніг, а в день – без істотних опадів. Вітер буде північного напрямку – від 7 до 12 метрів за секунду, а місцями пориви – 15-20. По області температурні показники коливатимуться від мінус 2 до мінус 7 градусів вночі 
та в межах 4-9 градусів морозу в день. В Кіровограді стопчик термометра вночі сягатиме позначок від мінус 3 до мінус 5 градусів, а денної пори – від 6 до 8 градусів морозу. Радіаційний фон по місту становитиме 14 мікрорентген за годину. За народним календарем 10 грудня вшановується пам'ять преподобного Романа. З цього дня риби лягають у свої зимувальні ями на дно, у лосів починають відпадати старі роги, а в барлозі засинає ведмідь. Єдиним вказівником погоди для наших пращурів серед тваринного світу залишався заяць. Якщо його шкіра була вкрита плямами, чекали на м'яку зиму. А я раджу вам чекати тільки найкращого. І воно обов'язково трапиться. Залишайтеся з нами на каналі Кіровоград. Побачимось! Найкращий мед за акційними цінами. У Кіровограді відкрилась ярмарка меду. Тут можна знайти більше 20 різних сортів солодкого продукту з усіх регіонів України. У нас привезені меда з різних регіонів України. Кожен мед має свого пасічника і зібрано з определеного району. Тому вони відрічаються як гречаний, ліповий і рознотравий. Вони відрічаються як і по здоров'ю, так і по консистенції своєї. Володимир Бабанський мед купує на цій виставці не вперше, говорить, що смаковими якостями продукту задоволений. Я люблю мед, і він полезний, мені потрібно. Так, я вже покупав, але якщо такий, то хороший мед. Окрім чудових смакових якостей продукту, на покупців очікують приємні акції та подарунки. У нас зараз, допустимо, на даний момент присутствує акція – це трьохлітровий бутильок меда таврійського разнотравія за ціною 79 гривень. Подарочок дається ще баночка підсонячного масла. Всі бажаючі мають змогу продегустувати мед. Ніна Бур'янська, спробувавши продукт, вирішила придбати дві банки. Ми дуже любимо мед, і діти мої люблять мед. Він такий еластичний, він м'який. Тому що я коли купляла там ще один мед, він якось як цукор став. Окрім меду, на ярмарку можна знайти продукцію пчеловодства, а також отримати професійну консультацію. Також на ярмарці предоставлена продукція пчеловодства. Це пильця, пірга, маточне молочко, прополюс. Вся продукція натуральна. Все для нашого здоров'я. Головна акція – трилітрова банка меду за 79 гривень, бутильний обмін та олія в подарунок. Триватиме ярмарка з 9 по 13 грудня за адресою вулиця 50 років жовтня, 1А. На майданчику поруч з торгівельним центром «Копілка». Час роботи – з 8 до 16 години. Від розвитку масового спорту до спорту найвищих досягнень. Очільник області Андрій Ніколаєнко зустрівся з керівниками спортивних федерацій Кіровоградщини. Усього на зустріч прийшли 39 представників як олімпійських, так і неолімпійських видів спорту. Для більш конструктивного діалогу губернатор запропонував створити Раду спортфедерації області. Нам потрібно, я впевнений, об'єднувати зусилля, щоб федерації, які ви очолюєте, вони не існували десь самі, самі по собі, а щоб був діалог. Відзначивши прогрес результатів кіровоградських атлетів у нинішньому році, Андрій Ніколаєнко акцентував увагу на розвитку масового спорту. Погоджується з керівником області і президенти федерації. Масовий спорт нам потрібен, тому що це і здоров'я нашої нації, це діти, це врешті-решт певний ресурс для спорту високих досягнень, саме там ми черпаємо наших спортсменів. Під час спілкування представники Федерації Єдиноборств області підняли питання розділення видів спорту на олімпійські та на олімпійські. Тут головним критерієм повинна бути саме масовість та наповненість залів дітьми, вважає президент обласної федерації шинки Йокошенка і карате Олександр Кузьмін. 70% дітей, які займаються в місті Кіровограді, займаються єдиноборствами. І відсюди і становиться питання. Да? 
То есть финансировать не надо от того, олимпийский это ли или не олимпийский, а финансирование должно происходить, работает ли федерация, приносит ли они медали, есть там количество людей. Ще одна проблема – відсутність в області сучасних залів для проведення як всеукраїнських, так і міжнародних змагань. Нам негде проводити достойні соревновання. Вот наша федерація провела 5 міжнародних турнірів в Кіровограді, де участвувала від 5 до 9 країн. Але ви самі розумієте, коли ти проводиш міжнародний турнір в зірочці, которая построена в 1892 году, то и не хочется дальше эти проводить соревнования. Цю проблему повинно вирішити будівництво у Кіровограді спортивного мультиплексу. Його планують відкрити до 2015 року. У мене вже є проєкт такого центру. І на 2985 міст посадочних, многопрофільний, у яких типові достатньо центри, які построені більше десятка в Чехії, в Словакії на протяжении останніх 10 років. Також до фінансування видів спорту та розвитку інфраструктури потрібно залучати місцевий бізнес, зазначив губернатор. Приклад – реконструкція стадіону «Зірка». Підписали меморандум відповідний. Що робить федерація? Яку допомогу надає федерація? Що робить обласна влада? І, відповідно, що робить бізнес соціально відповідальний. Ми знайшли аргументи, переконали, сьогодні йде процес реконструкції легкоатлетичної частини. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту. Хочеш квартиру? Держава допоможе. Програма «Доступне житло» на виконання соціальних ініціатив президента України. Кредитування під 3% річних. Часткова компенсація процентів за кредитами для всіх бажаючих. Дізнайся більше на сайті Мінрегіон.gov.ua та за телефонами 284-05-64 у Києві або 24-66-85 та 24-66-77 у Кіровограді. Вечір добрий тим, хто приєднався до нас щойно. Тема дня на каналі Кіровоград і в нашій студії Юрій Слоневський, виконуючий обов'язки директор обласного центру зайнятості. Доброго вам вечора. Добрий день. Перш ніж почнемо розмову, я нашим глядачам хочу пояснити, чому саме сьогодні з Юрієм Євгенівичем ми зустрілися у студії. Говорити будемо про безробіття. Президент України нині націлює всіх державних службовців, відповідних органів і структур на те, щоб створювалося якомога більше робочих місць, аби подолати проблему безробіття. Отже, Юрій Євгенівич, для Кіровоградщини, наскільки проблема є актуальною і якщо маєте такі дані, то як ми виглядаємо на тлі інших областей? Ну, стосовно цього необхідно користуватися показниками Міжнародної організації праці. Хочу зазначити, що за останні три роки ситуація на ринку праці поступово стабілізується і покращується. Про це свідчать основні показники. Це загальна чисельність економічно активного населення в віці 15-70 поступово зростає до 64,5%. Це збільшується численність економічно зайнятого населення до 59% зменшується рівень зареєстрованого рівень безробіття до 8,4%. Якщо порівнювати ситуацію по Україні, то основні показники, які характеризують діяльність служби зайнятості, це активні заходи сприяння зайнятості населення. Кіровоградська область і Кіровоградська обласна служба зайнятості займає по підсумкам 11 місяців 5 місце. Рівень охоплення активними заходами сприяння зайнятості населення становить 7 77,5%. Тобто ми говоримо про п'яте місце за кількістю працевлаштованих людей, правильно я зрозуміла? Ні, ми кажемо про кількість осіб, які охоплені всіми активними заходами сприяння зайнятості. Це мається на увазі. Перше – працевлаштування. Друге – це навчання при навчанні, підвищення кваліфікації. Це організація тимчасових та громадських робіт та інші. Коли говорити про навчання і перенавчання, яких сьогодні рук потребує ринок праці Кіровоградщини? На що більше попит маємо сьогодні? 
Ну, я хочу, по-перше, зазначити і йти на упередження наступних запитань, що кількість роботодавців, які звернулися за послугами до служби зайнятості і потребують нові, нових рук або трудових ресурсів, протягом цього року зросла на 13%. І до нас протягом 10 місяців звернулося 6226 роботодавців, які запропонували 32 тисячі вакансій. Кількість вакансій теж за останні декілька років, три роки, якщо брати, в порівнянні зросла з 20 27 тисяч вакансій до 32,3 тисяч вакансій. Як ми бачимо, що зростання вакансій свідчить про стабільну економічну ситуацію. На даний час ринку праці потрібно біля 1600 робітників, тобто ми маємо на перше 11 1600 вакансій. На даний час відбувається зменшення дисбалансу між попитом і пропозицією. Що я маю на увазі? Тобто зменшується навантаження на одне вільне робоче місце. Якщо на початок року було 30 чоловік на навантаження на одне робоче місце, зараз середній показник 8. Що потребує ринок на даний час? Які актуальні? Сьогодні є вакансії і роботодавці чекають на швидке заповнення даних вакансій. Це перше – токарі, це шліфувальники, це Апаратори верстатів з програмним керуванням, це водії автотранспортних засобів, біля 327 вакансій на сьогоднішній день. Це є і лікарі різних професій, біля 18 вакансій. Тобто, як ми бачите, що основний ринок праці націлений на робітничі професії. Чи готові перенавчатися люди, які приходять до вас, і чи взагалі є така потреба перенавчати? Мається на увазі, хто найбільше, найчастіше втрачає роботу? Ну, хочу зупинитися перше на законодавці підставі. Зараз, згідно закону про зайнятість населення, який був прийнятий Верховною Радою в 2012 році, визначено, що протягом 2013 року ми здійснюємо навчання, перенавчання і підвищення кваліфікації тільки під конкретне замовлення роботодавців. За останні декілька років, беремо три роки, навчання у нас поступово зростало. З 7,2 тисяч до 8,2 тисяч, що ми передбачаємо до кінця цього року навчати і в подальшому працевлаштувати людей. І рівень працевлаштування на даний час сягає 89,1%. По яким напрямкам ми навчаємо і з ким ми працюємо? Ну, по-перше, у нас укладені угоди біля 100 угод, тисячу, вибачаюсь, угод з різними навчальними закладами. Це не тільки профтехосвіта, це і учбові комбінати підприємств, які мають відповідні ліцензії. Це вищі навчальні заклади, де ми навчаємо біля як за 98 професіями і спеціальностями, і забезпечуємо, підкреслюю, працевлаштування безробітних. Що на є... безкоштовні основі навчання? На безкоштовні основі. Що є актуальним на даний час? Ну, ви знаєте, що в законі України про зайнятість передбач... передбачений новий інструмент сприяння зайнятісті населення шляхом видачі ваучерів. Особам старше віком 45 років і маючий стаж, соціальний стаж страхування 15 років. Тобто за цей час ми видали, наприклад, по ваучерам видали 430... 473 ваучера на сьогоднішній день. Те ваучери видаються як зайнятому населенню, так і не зайнятому населенню. 208 чоловік отримали ваучери – це безробітні, а інші, які працюють, але бажають підвищити конкурентоспособність на ринку праці. Що таке ваучер? Які можливості він дає? Ваучер дає можливість людині навчатися за пріоритетними видами економічної діяльності безкоштовно. Дане навчання оплачує центр зайнятості – це мінімум 12 років тисяч оплачують, точніше, максимум 12 тисяч коштів, які оплачують центр зайнятості за навчання. Ну, це не значить, що якщо навчання коштує дешевше, ми будемо платити 12 тисяч. Є відповідні професії. Ну, наприклад, самі актуальні зараз є це сучасні IT-технології, тобто розробка програмного забезпечення, таких людей навчалося більше 30 тисяч чоловік. Є і підвищення кваліфікації, теж передбачається за рахунок ваучерів, це були у нас машиністи, трактористи, це приблизно десь біля 70 чоловік та інші напрямки економічної діяльності. Юрій Геніч, і все-таки, хто найчастіше стає безробітним? Хто до вас звертається найчастіше? Ну, якщо е, на даний час е, розглянути ситуацію на ринку праці, то хочу зазначити, що на ринку праці ситуація 
стабільна, і кількість звернень громадян на даний час, у нас зросла кількість звернень громадян за послугами за рахунок того, що відбувся зміни в законодавчому полі. А саме головне, це перше, що людина раніше отримала статус безробітного на восьмий день, зараз на перший день. Тому зростання кількості осіб відбулося на 8%. Це зараз до нас звернулося протягом 10 місяців 50 і 80 тисяч зайнятих громадян. Хто в першу чергу звертається? Ну, в цьому році виникла така тенденція, дуже Дуже цікаво, що в першу чергу до нас зверталися ті особи, які більше року не працювали. Це їх потом увага зросла з 18 до 20 відсотків. І потім звертаються ті люди, які або звільнились за власним бажанням від суб'єктів підприємницької діяльності, або звільнились за згодою сторін, або відбулася реорганізація підприємств і якраз виникла відсутність потреби в робочій силі. Дані люди звертаються до нас і ми відповідно від е, тих інструментів, які передбачає закон України про зайнятість, надаємо певні послуги в залежності від бажання безробітного. Це ми можемо, в першу чергу, ми робимо профорієнтаційні заходи, які націлені, в першу чергу, на підбір тої роботи, яка потрібна даній особі, в якої навички і професійні здібності найбільш виражені, тому ми пропонуємо або підвищувати кваліфікацію за тим напрямком роботи, де він раніше працював, або змінювати профіль на інший, де є замовлення роботодавців на певні види професій. Ті, що я зазначав. Я вам дуже дякую за розмову. І нашим глядачам я хочу нагадати, що в нашій студії сьогодні був Юрій Слоневський, виконуючий обов'язки директора обласного центру зайнятості. Такою була тема дня на каналі Кіровоград. Сподіваюся, вона була корисною для тих, хто зараз у пошуку. Так? Так. Дякую ще раз. До побачення. Вчасно і повністю виплачують усі державні допомоги, стверджують у соціальному відомстві. Цьогоріч із запланованих майже 40 мільярдів гривень на допомогу незахищеним родинам. 36 мільярдів вже знайшли своїх отримувачів. Зокрема, у листопаді 2013 року було виплачено 3 мільярди 452 мільйони гривень. Також на сьогодні вже зібрані і передані заявки на фінансування першого траншу допомог за грудень. Очікуємо, що сьогодні Мінфін почне перерахунок коштів і на наступному тижні люди їх отримують. Регіональні підрозділи з питань соціального захисту також працюють без перебоїв. Більш того, навіть у посиленому режимі, каже профільний міністр, готуються до тріскучих морозів. Нині в Україні діє близько трьох тисяч установ, де отримують допомогу старенькі, інваліди, діти-сироти, хвори, безпритульні та наркозалежні. Щоб гарантувати повний контроль над ситуацією, щотижня відомства моніторитиме регіональні структури. Люди повинні бути в Впевненими в тому, що держава виконає свій обов'язок і не залишить їх на одинці з проблемами. Тому наше завдання – забезпечити безперебійну роботу соціальної сфери. Водночас міністерство збільшило соціально-страхові виплати на 2 мільярди гривень, порівняно з торічними. На грудень держава відшкодувала 22 мільярди гривень. Не забули і профільному міністерстві, і про пенсійні виплати. З грудня місяця збільшили на 41 гривню цю грошову допомогу. Відтепер середній розмір пенсії – близько півтори тисячі, каже Наталія Каралевська. Вже розпочата виплату пенсії за грудень і станом на п'яте число профінансовано 3 мільярди 700 мільйонів гривень або понад 17% місячної потреби. Загалом в грудні місяці на виплату пенсії буде направлено 21 мільярд 400 мільйонів гривень. Ще досягненням у Міністерстві соцполітики називають зменшення соціально незахищених сімей. На початку року під соціальним супровідом перебувало більше 115 тисяч родин. Однак протягом дев'яти наступних місяців список таких неблагополучних сімей поріч шав. 52 тисячі родин зняли з обліку. Верховна Рада України оголосила 2013 рік роком АМОСО в галузі медицини та прийняла рішення відзначити його сторіччя від дня народження на державному рівні. Адже саме його кардіологічна школа користується неабияким попитом не лише в Європі. Повернувшись вчора з Ашхабаду, що саме наша кардіохірургічна школа дуже востребована не тільки в Європі, Авторитетом для Миколи Михайловича була його матір. Саме завдяки їй Амоса вважають зірцем гуманізму та високої моралі. А всі свої теоретичні надбання перевіряв власноруч. Мама родила мене 6 декабря 2013 року. Вона була акушеркою 
в северной деревне, недалеко, недалеко от Череповца. Жили очень скудно. Мама не брала подарков от рожениц и оставалась для меня примером на всю жизнь. Микола Михайлович в своем жизни всегда рассчитывал на властные силы, на свои знания, на здобутки своих коллег. Все всегда проверял, если не экспериментально, то ставленням дослідження на власному організмі. Основним надбанням лікаря є школа кардіохірургії, яка зараз носить його ім'я. Адже навіть після смерті сотні тисяч людей будуть врятовані учнями академіка. Саме з його праць черпають свої знання провідні спеціалісти кардіохірургії, для яких Амосов залишиться вчителем. Для сучасної кардіохірургії Микола Михайлович Амосов – це символ, символ, який втілив передові технології в свій час в кардіохірургії. Це і штучні клапани, і штучні кровобіг. І на сьогодні ці питання є фундаментальними в кардіохірургії. Про таких людей кажуть лікар від Бога. Головне, що залишилось після нього – це світла пам'ять, яка не завжди житиме у серцях його учнів, співробітників, багатьох тисяч рятованих ним хворих, та всіх, хто мав щастя зустрітися з цією видатною особою. Ольга Третяк, Ігор Коркодим, новини УТР.